a very good and cheerful morning to my dear students so in the last session we have studied about the methods of communication and they are verbal non verbal and visual communication in this section we have discussed about their definitions and some examples the advantages disadvantages etc okay and uh, in the uh, now today in the class we are going to discuss some more concept here that is writing skills okay so till now we have just discussed about some communication methods like how we can communicate okay now we are going we are moving in some different part and the part is writing skills how you have to improve your writing uh, skills okay so this is basically in this section we are going to focus on the writing skills only suppose if we talk about the writing so basically what writing includes okay so writing uh, if you're writing some sent if you're writing some paragraphs you're writing some story poems anything uh, anything it can be okay so whenever you're writing something uh, just you know first jo sabse pehli cheez aati hai aapke mind mein that is the sentence if you know how to frame the sentence then you can frame a story you can frame a poem and you can write any kind of big paragraphs okay so the main part is the sentences so basically in this chapter in this section we are going to discuss about the sentence first because sentence is a very important part of the writing skills okay so sentence is a here you can see the definition sentence is a group of words that communicates a complete thought okay so uh, we have two things here one is the sentence and second is the phrase okay they looks same but there is a slight difference between these two sentence is basically a group of words okay and phrase is again a group of words but sentence communicates a complete thought that means we if we are getting a complete information okay then it will be considered as the sentence and if we are not getting the complete information if our if the group of words are not complete they are not giving a complete information then it will be considered as the phrase okay for example if uh, i write raju goes to school so we are getting a complete information here raju goes and where he goes he goes to school so we are getting a complete information here but in this section raju goes ओके okay, अब वो कहाँ जा रहा है क्या है वो हमें नहीं पता हमें सिर्फ इतना पता है राजू गोज ओके सो इसका प्रॉपर इन्फॉर्मेशन हमें नहीं मिल रहा है बट इट इज़ अगेन अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स सो ग्रुप ऑफ वर्ड्स तो है बट कंप्लीट इन्फॉर्मेशन ही हमें प्रोवाइड नहीं कर रहा है सो दिस इज कंसिडर्ड एज द फ्रेज एंड इट इज अगेन अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स बट इट इज गिविंग एज द फुल इन्फॉर्मेशन सो दिस इज कंसिडर्ड एज द सेंटेंस ओके यू विल हैव the questions from this section like what is the sentence you can have these type of questions in the uh, objective uh, in the objective options so, uh, so you should know the proper definition of the sentence and phrase okay so uh, now it should be clear to you what is sentence and what is phrase now next is rules to write sentences are okay so we know how to write the sentences like uh, if i say um, वो लड़की नाच रही है सो यू कैन फ्रेम इट दैट गर्ल इज डांसिंग ओके बट देयर आर सम रूल्स वेन यू आर राइटिंग द सेंटेंसेज एंड यू शुड कीप इन द माइंड अबाउट दोज रूल्स ओके एंड द रूल्स आर फर्स्ट इज दूजिंग यूजिंग कैपिटल लेटर्स सो आपको अगर यूजिंग कैपिटल लेटर्स को याद रखने का बहुत ही शॉर्ट फॉर्मूला है इसमें दैट इज द मिन्स ओके okay, आपको याद रखना है सिर्फ मीन्स और इससे आपके सारे रूल्स जो इस कैपिटल लेटर्स के अंदर के जो भी कंडीशन है वो सारी इसमें कवर हो जाएगी सो so, यहाँ पे एम आई एन टी एस सभी के लिए कुछ ना कुछ स्पेसिफिक मीनिंग है वो हम अभी थोड़ा डिटेल में देखते हैं सो मीन्स इज अ सेट ऑफ सिंपल रूल्स जैसा कि मैंने बताया कुछ रूल्स हैं देट हेल्प यू कैपिटलाइज द वर्ड्स करेक्टली जिससे आपको ये पता चलेगा कि कब आपको लेटर जो है कैपिटल लिखना है है ना तो सेंटेंसेस के अंदर जब आप कुछ लिखे लाइक आई वॉज डांसिंग यस्टरडे आई लव टू डांस ओके सो इनमें आपको कब कौन सा लेटर कब कैपिटल रखना है तो ये सब आपको इन रूल से पता चलेगा मिन्स के थ्रू सो मिन्स इज बेसिकली वॉट मिन्स अभी हमने देखा था एल्फोबेट एम आई एन टी एस मिन्स ओके 
सो एम स्टैंड फॉर यहाँ पे लिखा है वॉट इट शोज एम क्या शो कर रहा है मंथ्स आई क्या शो कर रहा है द लेटर एन क्या शो कर रहा है नेम्स टी इज फॉर टाइटल्स एंड एस इज फॉर स्टार्टिंग लेटर ऑफ सेंटेंसेस ओके सो एम मीन्स मंथ्स तो इसका रूल ये है कि जो भी आपकी मंथ्स के नेम होंगे दे विल स्टार्ट विद अ कैपिटल लेटर ओके देर फर्स्ट लेटर विल बी अ कैपिटल लेटर ओके सो दिस इज द एम एम से आपको याद रखना है मंथ्स और मंथ्स मीन्स अगर आप कहीं भी कोई भी सेंटेंस लिख रहे हो उसमें कहीं मंथ का नाम आया है तो वो उसका फर्स्ट लेटर हमेशा क्या रहेगा आपको कैसा रखना है कैपिटल रखना है ये आपके बेसिक इंग्लिश रूल्स ही हैं जो आपने इंग्लिश में आप पढ़े हैं या पढ़े होंगे या पढ़ रहे हैं या आपको याद नहीं है जो भी आप यहाँ से उनको वापस रिकॉल भी कर सकते हैं ओके okay? नेक्स्ट इज आई सो आई इज बेसिकली एक लेटर के लिए हम यूज़ करें आई एक लेटर है हमारा हम जानते हैं ओके सो जब भी हमारा कोई वर्ड जो है अकेला आई है लाइक हम लिखते हैं ना आई एम राइटिंग सो आई क्या है अपने आप में एक वर्ड हो गया एम वर्ड हो गया एंड देन राइटिंग ये एक वर्ड हो गया थ्री वर्ड्स है सो आई जब खुद अपने आप में अकेला वर्ड शो हो रहा हो तब उसको हमेशा हम कैपिटल यूज करते हैं ओके सो कैपिटलाइज द लेटर आई वेर इट इज यूज टू बिगिन अ वर्ड फॉर एग्जाम्पल आई प्ले टेनिस विद हिम एवरी डे सो यहाँ पे आई क्या है अपने आप में अकेला खुद एक वर्ड इस वर्ड से स्टार्ट हो रहा है आई वर्ड से पूरा सेंटेंस तो यहाँ पे आई हमेशा क्या रहेगा कैपिटल ओके यहाँ पे हम देखते हैं मंथ में जून आ रहा है तो जैसे जून मंथ का नेम है तो जे कैपिटल आ गया सिमिलरली नेम्स अगर आप को, कोई प्लेस का नाम है या किसी पर्सन का नाम है कुछ नेम्स आ रहे हैं ओके okay? या फिर डेज के नेम से तो आपको हमेशा उन लेटर्स को उन वर्ड्स के लेटर फर्स्ट लेटर को कैपिटल रखना है लाइक दिस ट्यूसडे विद्या विल बी इन राजस्थान सो दिस ट्यूसडे ट्यूसडे इज द नेम ऑफ अ डे सो टी विल बी कैपिटल विद्या विल बी इन राजस्थान सो वी इज अ नेम विद्या इज अ नेम ऑफ अ पर्सन सो इट्स फर्स्ट लेटर विल बी कैपिटल राजस्थान इज अ प्लेस ऑफ इज नेम ऑफ अ प्लेस सो आर विल बी कैपिटल ओके सो जो भी नेम्स होंगे नेम्स के अकॉर्डिंगली क्या रहेंगे जिन जो जो भी नेम्स हमें शो करेंगे तो नेम्स जहाँ भी आ रहे हैं लाइक वो आपका कोई नेम्स हो सकता है पीपल प्लेसेस तो उनका फर्स्ट लेटर भी हमेशा क्या रहना चाहिए कैपिटल फिर है टाइटल्स ओके सो टाइटल्स कैपिटलाइज द फर्स्ट लेटर इन द टाइटल्स यूज बिफोर पीपल्स नेम डॉक्टर शाह एंड मिस्टर पटेल वर्क टूगेदर तो अगर हम किसी को टाइटल दे रहे हैं लाइक like, कोई डॉक्टर है या हम किसी का मिस्टर लगा रहे हैं मिसेस लगा रहे हैं मिस लगा रहे हैं है ना तो उन उस केस में जब आप किसी के नाम क्या किस तरीके से उनको ग्रीट करने के लिए कुछ ये ऐसे यूज़ कर रहे हैं टाइटल तो उसका फर्स्ट लेटर हमेशा क्या रहेगा आपका कैपिटल लाइक डॉक्टर के लिए डी कैपिटल मिस्टर के लिए एम कैपिटल मिसेस के लिए एम कैपिटल मिस के लिए एम कैपिटल सिमिलरली सभी के लिए आप टाइटल्स के लिए फर्स्ट लेटर कैपिटल यूज करेंगे नाउ नेक्स्ट इज एस दैट इज अ स्टार्टिंग लेटर ऑफ सेंटेंसेस इट कैपिटलाइज द फर्स्ट लेटर इन एवरी सेंटेंस द कैट रेन आउट ऑफ द हाउस ये तो हमें सबको पता है रूल यूज करते हैं कि कोई भी सेंटेंस जो है कभी भी जहाँ स्टार्ट होता है तो उसका फर्स्ट लेटर जो है हमेशा कैपिटल रहता है ये सेंटेंस जहाँ से भी स्टार्ट हो फर्स्ट लेटर हमेशा हम कैपिटल से ही स्टार्ट करते हैं तो ये एस ओके तो आपका फर्स्ट रूल जो है राइटिंग स्किल में सेंटेंसेस लिखने का तो फर्स्ट रूल है आपका कैपिटल लेटर्स और कैपिटल लेटर्स हमें कब कब रखने हैं वो हमें याद रखना है मिंट्स के थ्रू नेक्स्ट रूल है आपका पंक्चुएशन ओके तो पंक्चुएशन मार्क्स आप सबको पता होंगे लाइक कोमा फुल स्टॉप एक्सक्लेमेटरी मार्क्स यू क्वेश्चन मार्क है ना अपोस्ट ऑफिस तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये सारे जो पंक्चुएशन मार्क्स हैं ओके ये जहाँ पे भी पंक्चुएशन जो आपके पंक्चुएशन मार्क्स हैं इनको भी आपको ध्यान रखना है सेंटेंसेस के अंदर सो इट इज़ अ सेट ऑफ मार्क्स सच एज द फुल स्टॉप एंड कोमा विच हेल्प अस टू सेपरेट दी पार्ट्स ऑफ सेंटेंस एंड एक्सप्लेनिंग इट्स एक्सप्लेन इट्स मीनिंग फॉर एग्जाम्पल फुल स्टॉप सो फुल स्टॉप वॉट इट डज इट शोज द एंड ऑफ द सेंटेंस ऑल्सो इट यूज टू शो सम शॉर्ट फॉर्म ऑफ लॉन्ग वर्क फॉर एग्जाम्पल डॉक्टर कैन बी शॉर्ट एंड टू डॉक्टर वैन वी यूज इट एज टाइटल बिफोर अ नेम ओके एंड देन दिस इज अ सेंटेंस इज अनादर सेंटेंस संजय इज अ डॉक्टर हिज पेशेंट्स कॉल इन डॉक्टर 
समझे सो बेसिकली पंक्चुएशन मार्क्स में आपको इतना कुछ ध्यान रखने जरूरत नहीं है हमें सिर्फ ये पता है कि सेट ऑफ मार्क्स है जो कि हमारे सेंटेंस के अंदर कुछ मीनिंग ऐड करने के लिए यूज़ किया जाता है उसको और भी ज़्यादा अच्छा और भी ज़्यादा एक्सप्लेनेटरी सेंटेंस को एक्सप्लेनेटरी बनाने के लिए यूज़ किया जाता है और पार्ट्स ऑफ जो मेन पार्ट्स ऑफ सेंटेंसेज है उनको सेपरेट करने के लिए यूज़ किए जाते हैं और उनके एग्जाम्पल्स आप याद रख सकते हैं लाइक कोमा फुल स्टॉप क्वेश्चन मार्क एट्सेट्रा ओके सो आपको ये दोनों रूल्स ही याद रखने इसके अंदर राइटिंग स्किल्स में सेंटेंसेस के टाइम पे आपको दो रूल्स याद रखने यूजिंग कैप्टर लेटर एंड सेकंड रूल इज द पंक्चुएशन मार्क्स नेक्स्ट इज द बेसिक पार्ट्स ऑफ द स्पीच सो ये नेक्स्ट एक तरीके से टॉपिक है आपका ओके सो हम आपका जो स्पीच होता है उसके बेसिक पार्ट्स क्या होते हैं उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं राइटिंग स्किल्स में हमको बेसिकली पार्ट्स ऑफ स्पीच भी पढ़ना था बट क्योंकि इसमें हमारे सेंटेंसेस का यूज़ आने वाला है इसलिए हमने पहले सेंटेंस को थोड़ा सा स्टडी किया नाउ वॉट इज़ द पार्ट्स ऑफ स्पीच सो दे द डिफरेंट टाइप्स ऑफ वर्ड्स वी यूज इन सेंटेंसेज आर कॉल्ड द पार्ट्स ऑफ स्पीच ओके जो डिफरेंट डिफरेंट वर्ड्स हम सेंटेंसेस के अंदर यूज कर रहे हैं उनको हम बोलते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच है ना तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ वर्ड्स वी यूज इन सेंटेंस तो सेंटेंस हम एक एग्जाम्पल लेते हैं सपोज मैंने सेंटेंस बोला है रीमा वॉज ईटिंग फूड यस्टरडे इन द रेस्टोरेंट ओके सो वॉट इज रीमा वॉट इज दैन रेस्टोरेंट एंड देन यास्टरडे ये सारे जो डिफरेंट डिफरेंट जो ये सारे डिफरेंट टाइप्स ऑफ वर्ड्स हैं ना उन्हीं को हम बोलते हैं पार्ट्स ऑफ द स्पीच अब कौन सा वर्ड यहाँ पर क्या है वो हम डिटेल में आगे स्टडी करेंगे देयर आर एट बेसिक पार्ट्स ऑफ स्पीच इन द इंग्लिश लैंग्वेज तो अभी जो हम पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में बात करें मैंने आपको एग्जाम्पल दिया आपको नहीं पता था कि लाइक like, नेम जो है उसको हम क्या बोलेंगे इज क्या है ना तो इन्हीं सब सारी चीज़ों को समझने के लिए हम डिटेल में पार्ट्स ऑफ स्पीच को पढ़ने वाले हैं सो so, हाँ बेसिकली हमारे पास एट बेसिक पार्ट्स होते हैं स्पीच के इंग्लिश लैंग्वेज में एंड दीज आर नॉन्स प्रोनाउंस वर्ब्स एडजेक्टिव एडवर्ब्स प्री पोजिशंस कंजक्शंस एंड इंटरजेक्शंस ये सभी आपने इंग्लिश में सुने होंगे ना ओके okay? इसलिए मैं थोड़ा सा इनको फास्ट ले रही हूँ क्योंकि ऑलरेडी आप इन सब चीज़ों को पढ़ चुकी अब सिर्फ आपकी बेसिक इंग्लिश है सो so, आपको यहाँ पे कुछ डेफिनेशन है नाउन्स आर वर्ड्स दैट रेफर टू अ पर्सन प्लेस थिंग और आइडिया दीज आर नेमिंग वर्ड्स यू ऑलरेडी न्यू अबाउट दिस प्रोनाउन इज अ वर्ड यूज इन द प्लेस ऑफ अ नाउन नाउन के प्लेस पे जो प्रोनाउन वर्ड्स आते हैं उनको प्रोनाउंस बोलते हैं एडजेक्टिव आर वर्ड दैट डिस्क्राइब्स द अदर वर्ड्स ओके और यू कैन सी दैट डिस्क्राइब्स द नाउन्स वर्ब्स आर वर्ड्स दैट शोज द एक्शंस एड वर्ब्स आर वर्ड्स दैट एड मीनिंग टू वर्ब्स ओके सो ये सब डेफिनेशंस आपको पढ़नी है और वैसे भी आपको पता होगी बिकॉज आप लोग इंग्लिश बहुत ही जूनियर क्लासेस से पढ़ते हैं और इन लोग इन इनके बारे में आपने बहुत ही पहले से सुनते हैं और नाउन्स प्रोनाउंस सब्जेक्टिव वर्ब्स सो वही डेफिनेशन से सिंपल ये और ये डायग्राम आपको एक्सप्लेन करने के लिए यहाँ पर दिया हुआ है आपको अपने नोट्स के अंदर ये वाला डायग्राम नहीं बनाना है आपको सिर्फ टेबल बनानी है और ये सारा कंटेंट लिखना है यू डोंट हैव टू मेक दीज काइंड ऑफ डायग्राम्स ये सिर्फ मैं आपको एक्सप्लेन करने के लिए रखती हूँ तो यहाँ पे नाउन्स जो है हम देख सकते हैं नेम एनिमल प्लेस थिंग्स ये सारे नाउन्स हैं एंड दीज आर द प्रोनाउंस आई यू ही शी विच आर विच कैन बी यूज एट द प्लेस ऑफ द नाउन्स देन एग्जेटिव लाइक सॉर स्वीट विच दीज आर डिस्क्राइबिंग द दीज आर डिस्क्राइबिंग द वर्ड्स और डिस्क्राइबिंग द नाउन्स ओके लाइक आई से नेम ऑफ अ फ्रूट ऑरेंज सो ऑरेंज आर सो जूसी सो जूसी इज एन एडजेक्टिव एंड ऑरेंज इज अउन ओके एंड बिकॉज जूसी इज द थिंग विच इज डिस्क्राइबिंग द ऑरेंज सो दिस विल बी जूसी विल बी कंसिडर्ड एज एडजेक्टिव एंड ऑरेंज विल बी कंसिडर्ड एज द नाउन्स एंड देन वर्ब्स यू कैन सी ए फॉल टीच बिकॉज दीज आर द एक्शंस ओके एंड देन एडवर्ब्स लाइक ईट स्लॉली साइन लाउडली सो एडवर्ब्स दीज वर्ड्स आर जस्ट एडिंग मीनिंग टू द वर्ब्स सो दीज आर कंसिडर्ड एज द एडवर्ब्स नेक्स्ट इज नाउ आई एम जस्ट स्टार्टिंग दिस टॉपिक विद इन एग्जाम्पल सो वी कैन अंडरस्टैंड वाई वी आर स्टार्टिंग दिस नेक्स्ट टॉपिक सो एग्जाम्पल सपोज वाओ रीमा वाओ रीमा वेंट टू स्टूडेंट मैटर फेमस एक्टर ओके 
so here if i ask you we have studied everything right now different parts of the speech and those parts are nouns pronouns adjectives verbs and adverbs so if i ask what is this rima okay so which part of speech is this rima so rima is a noun because it is a play it is the name of a person studio is a place name so it is again a noun and uh, actor is again specified for a person so it is again a noun now went to so went any ja gay so ye bhi kya hua ek tarike se verb hua because it is showing some action then met ye bhi kya action hai mile so it is again a verb and then if i ask you famous so famous actor actor ko represent kar raha actor ki ko speciality bata raha hai ki wo famous hai so ye kya hua is adverb hua theek hai ye bhi agar aap kaise hai to aap in definitions ko padhenge aapko samajh mein aa jayega so actor ki speciality ko describe kar raha hai so ye kya hua ek adverb ho gaya ab isme jo hai ye to the and a ये सारी चीज़ें क्या है वाओ ओके सो ये तो हमने पढ़े नहीं पार्ट्स ऑफ ऑफ द स्पीच में हमने सिर्फ ये बेसिक पार्ट्स पढ़े एट तो उनको हमने डिस्क्राइब कर दिया बट इसके अलावा भी हमारे पास ये जो वर्ड्स होते हैं दूसरे बीच बीच में इनको बोला जाता है सपोर्टिंग वर्ड्स सो सपोर्टिंग वर्ड्स बेसिकली ज्वाइन द मेन मेन पार्ट्स ऑफ द स्पीच टुगेदर एंड एड इन्फॉर्मेशन टू द सेंटेंसेस जो बीच बीच में मेन जो पार्ट्स हैं मेन स्पीच पार्ट्स जो हैं उनके बीच में जैसे कि टू द एंड बट ये जो इस तरीके से वर्ड्स uh, यूज होते हैं जो कि हमारे सेंटेंसेस को और भी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव बनाते हैं हमारे मेन पार्ट्स को ज्वाइन करते हैं इन सभी को हम बोलते हैं सपोर्टिंग वर्ड्स ओके सो सपोर्टिंग वर्ड्स के कुछ टाइप्स गिवन है आर्टिकल्स कंजक्शंस प्रीपोजिशंस एंड इंटरजेक्शंस अब अगेन ये जब आप नोट्स में लिखेंगे तो पूरा कंटेंट एज इट इज़ लिखना है इसमें अगेन आपको कोई डाइग्राम बनाने की जरूरत बिल्कुल नहीं है आप डायरेक्ट लिखेंगे सपोर्टिंग पार्ट्स ऑफ स्पीच टाइप्स और आप ऐसे लाइन करके इसको मार्क कर सकते हैं फर्स्ट टाइप इज़ आर्टिकल सेकेंड कंजक्शन थर्ड प्रीपोजिशन एंड फोर्थ इज़ इंटरजेक्शन फिर ये आप टेबल देख सकते हैं इसमें सभी को डिस्क्राइब किया हुआ है आर्टिकल्स क्या होते हैं ए एंड द वर्ड्स ये सारे जो होते हैं उनको हम आर्टिकल्स बोलते हैं इनका यूज़ भी आपको पता ही है ए ई आई ओ यू इस पे ध्यान रखना वॉवल ए ई आई ओ यू साउंड के साथ हमेशा क्या यूज़ होता है एन ए यूज़ होता है आपके सारे कॉन्सोनेंट्स के साथ बिफोर नाउन्स ओके द एंड द इज़ यूज टू रेफर द स्पेसिफिक और पॉर्टिकुलर वर्ड्स लाइक अ बुक एंड एप्पल an apple why because uh, it is starting with a vowel an umbrella okay uh, you have to focus on the sound for this is very important actually so if you are saying apple so it is uh, this the first sound is a apple that's why we are using here an okay umbrella so it is no umbrella it is umbrella so the first letter sound is what a ए का साउंड आ रहा है ना अम्ब्रेला इसलिए हम एन यूज़ कर रखे कर रहे हैं सपोज यहाँ पे होता है यूनिफॉर्म सो so, हमारा जो फर्स्ट साउंड क्या है यू यूनिफॉर्म और यू क्या होता है वाई ओ यू यू यानी वाई से स्टार्ट हो रहा है और वाई क्या हमारा कॉन्सोनेंट है तो यूनिफॉर्म के आगे हम ए यूज़ करते हैं इस चीज़ को क्लियर रखना आप हमेशा ज़रूरी नहीं ए आई यू यू हम ऐसे याद कर लेते हैं यू दिखता है दैट मीन्स एन यूज़ करना है बट इट इज़ रॉन्ग यू हैव टू फोकस ऑन द साउंड If the sound is of a, then we'll use an. If the sound is of some other consonants, then we'll use a. So if I'm saying apple, so sound is of a. So an. If I'm saying umbrella, again sound is of a. So that's why we are using an. But if the, here it is uniform. So uniform starting with the uniform, any y ka sound or a y se start or a. So we'll use here a. And then sun. Sun is a specific word. Okay, but it's a particular word. That's why we are using here the then conjunctions that join two nouns phrases or sentence you know about this and or but जो two words को join करते हैं उनको conjunctions बोलते हैं then prepositions it connect word with another to show the relation between them like on it under in such prepositions then interjections okay like wow oh oh no thanks help इस तरीके से जो हमारे बहुत होते हैं एक्सक्लेमेटरी मार्क्स के साथ जो कि हमारे स्ट्रॉन्ग इमोशंस को एक्सप्रेस करते हैं लाइक हैप्पीनेस या सैड या सरप्राइज ओके सो इन सभी को बोलते हैं इंटरजेक्शंस सो आफ्टर फिनिशिंग दिस सेक्शन दिस इज द असेसमेंट गिवन फॉर यू यू हैव टू सॉल्व दिस आफ्टर कम्प्लीटिंग दी नॉट थैंक यू